హలో అండి హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ నికిత వర్కింగ్ ఇన్ ఎర్లీ డెంటల్ హాస్పిటల్స్ కేపీహెచ్పి కొండాపూర్ మణికొండ అండ్ బంజారా హిల్స్ నేను పీరియడ్ అంటిస్తున్నా అండి సో ఇవాళ నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్లోరైడ్స్ ఫ్లోరైడ్స్ డబల్ ఎయిడ్స్ వాడ్ అండి అంటే దానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుందని ఒక వీడియోలో చెప్పేశాను ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నానంటే ఫ్లోరైడ్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అన్నది చెప్తున్నాను మనకి ఫ్లోరైడ్ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి టాపికల్ అండ్ సిస్టమిక్ అంటే ఏంటి అంటే టాపికల్ అంటే మనము అప్లై చేసేవి నోట్లో అప్లై చేసేవి టాపికల్ అంటాం సిస్టమిక్ అంటే మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ చీవింగమ్స్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా తీసుకునే దాన్ని సిస్టమిక్ ఫ్లోరైడ్స్ అంటాం సో టాపికల్ ఫ్లోరైడ్స్ ఎందుకు అప్లై చేయాలి అప్లై చేసే దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే ఫ్లోరైడ్ మినిమల్ లెవెల్లో ఉంటే అది కేరీస్ని రాకుండా ఆపుతుందండి దాని మెకానిజము ఒకవేళ ఎక్కువ లెవెల్లో ఉంటే అది ఎనామిల్ డిటోరేషన్ కూడా చేస్తుంది సో మినిమల్ ఎంత ప పర్స పీపీఎం వరకు తీసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ పీపీఎం బిలో వరకు ఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటే అది మనకి అడ్వాంటేజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అంటే మోర్ దెన్ థౌజండ్ పీపీఎం నుంచి తీసుకొని చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటే అది డిస్అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఏవేవి అంటే మనకి ఫ్లోరైడ్ టాపికల్ జెల్స్ లాగా ఉంటాయి వార్నిషెస్ లాగా కూడా ఉంటాయి అది ఎలా అప్లై చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ పిల్లాడి మౌత్ని డ్రై చేసేసి ఈ వార్నిష్ అంటే మనకి నెయిల్ పాలిష్ పెయింట్ లాగా ఉంటుంది సో అది మొత్తం డ్రై చేసి అప్లై చేసినాక యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ కాంటాక్ట్స్ టు సలైవ అంటే ఇప్పుడు అది అప్లై చేసాం కదా చిన్నపిల్లలకి సరిగా డ్రై అయిందో లేదో అనే టెన్షన్ ఏమి ఉండదు ఈవెన్ సలైవాతో కాంటాక్ట్ అయినా కూడా ఏం కాదు సో అది ఒక టాపికల్ లేయర్ లాగా అప్లై చేసామంటే పిల్లాడు ఒకవేళ ఓవర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసిన ఓవర్ మిల్క్ కన్జ్యూమ్ చేసే అలవాటు ఉన్నా కూడా మనకి కొత్తగా వచ్చే పుచ్చు కేరీస్ రాకుండా ఈ వార్నిష్స్ అని హెల్ప్ చేస్తాయి అలా కాకుండా మనకి ఇంకో టెక్నిక్ ఏంటి అంటే జల్ జెల్స్ ఉంటాయండి జెల్ అంటే సేమ్ ఒక ఆయింట్మెంట్ లాగా జెల్ ఉంటుంది ఆ జెల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఒక ట్రేలో ఆ జెల్ని మొత్తం పెట్టేసి నోట్లో కొంతసేపు పెడతాం అనమాట అంటే టీత్ మొత్తం ఆ జెల్లో బేత్ అయి ఉండాలి ఎన్ని మినిట్స్ అంటే త్రీ టు సెవెన్ మినిట్స్ మధ్యలో పెడితే మనకి ఉపయోగం సో దాని తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు కాటన్తో డ్రై చేసుకోవాలి కొంతసేపు తినకుండా ఉంటే సరిపోతుంది ఇది ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్లో పెట్టుకోవాలి అంటే మనకి ఫోర్ ఫోర్ టైప్ ఫోర్ టైప్ టైమ్ సప్లై చేయాలి వన్ వీక్ వన్ వీక్ గ్యాప్లో వచ్చినప్పుడల్లా ఒక త్రీ టు సెవెన్ మంత్ సెవెన్ మినిట్స్ అది ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు చేయాలి ఎంత వయసు ఉన్నప్పుడు చేయాలి అంటే వెన్ దే ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు చేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు అంటే మనకి కొత్త పర్మనెంట్ టీత్ ఎప్పుడు ఇరప్ట్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ ఇయర్స్కి ఇరప్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఒకసారి అప్లై చేయాలి పర్మనెంట్ టీత్ గురించి చెప్తున్నాను ఆర్ వెన్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఎందుకు అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకి సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో పర్మనెంట్ టీత్ వస్తాయి తర్వాత మళ్ళీ థర్టీన్ ఇయర్స్ నైన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో పర్మనెంట్ టీత్ వస్తాయి సో ఫస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు ముందర పళ్ళన్నీ బెనిఫిష్ బెనిఫిట్ అవుతాయి తర్వాత థర్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు చేస్తే వెనకాల పళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి అవి కూడా బెనిఫిట్ అవుతాయి ఇంకా చిన్నపిల్లల కంటే త్రీ ఇయర్స్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అప్లై చేయొచ్చు బట్ ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోతుంది అండి కిడ్స్కి బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అండ్ మనకి ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసే జెల్ కానీ వార్నిష్ కానీ డెంటిస్ట్ సహాయంతో చేసేవి ఇవన్నీ అది కాకుండా మీరంతకి మీరు సెల్ఫ్ అప్లై చేసుకోవాలంటే అవి కూడా ఉన్నాయి సెల్ఫ్ అప్లికేషన్ టెక్నిక్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి ఫ్లో టూత్ పేస్ట్ తెలుసు కదండి మీకు టూత్ పేస్ట్ రూపంలో కూడా మనకి ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది అది ఎంత పీపీఎం ఉండాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపీఎం ఆర్ టూ హండ్రెడ్ పీపీఎం ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపీఎం బిలో థౌజండ్ అంటే ఇప్పుడు కిడ్స్ ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటే థౌజండ్ పీపీఎం వరకు వాడచ్చు ఇఫ్ దే ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో చూస్ బిలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపీఎం కంటెంట్ ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ అంటే మనకి మీ టూత్ పేస్ట్ కొన్నప్పుడు దానిలో కాంపోజిషన్లో రాస్తారు ఎంత పీపీఎం ఫ్లోరైడ్ ఉంది అని పీపీఎం అంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ సో అది ఒకవేళ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలో ఉందంటే మీరు మీ బిలో ఫైవ్ ఇయర్స్ కిడ్కి ఆ టూత్ పేస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఎంత 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 మొత్తం తీస
బిలో త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి టూత్ పేస్ట్ అవాయిడ్ చేసి ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి వాడితే కొంచెం బెటర్ ఎందుకంటే ఇది అట్లీస్ట్ నో దే దే షుడ్ నాట్ ఇంగల్ఫ్ అని సో ఈ ప్రకారంగా తీసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే లేదు చాలా ఎక్కువ కేరీస్ వస్తున్నాయి మా బాబుకి రిపీటెడ్గా కేరీస్ వస్తున్నాయి పుచ్చు వస్తుంది ఎంత చెప్పినా కూడా వినట్లేదు హీస్ కన్జ్యూమింగ్ కార్బ్స్ హీస్ కన్జ్యూమింగ్ చాక్లెట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మనకి కొత్తగా వచ్చే పళ్ళు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రికాషనరీ మెజర్గా మీరు మా దగ్గర తీసుకొని వస్తే ఐదర్ వార్నిష్ పెయింట్ టెక్నిక్ కానీ లేదా జెల్ టెక్నిక్ ట్రే టెక్నిక్ కానీ మేము యూజ్ చేసి మేము చేస్తాము సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చే కేరీస్ రాకుండా ఆపుతుంది సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి ఫ్లోరైడ్ తక్కువ మోత తీసుకుంటే ఐ మీన్ బిలో థౌజండ్ పీపీఎం కన్స్యూమ్ చేస్తే ఏం కాదు డైలీ బేసిస్లో ఇఫ్ ద ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ పీపీఎం అంటే మీ వాటర్లో మీ ఆల్రెడీ మీరు ఉన్న ఏరియా బట్టి మీ వాటర్లో చాలా ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ ఉంది అంటేనే మీ టీత్ డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది మీరు పబ్లిక్ వాటర్ ద్వారా కనుక్కొని ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లోరైడెడ్ వాటర్ డోంట్ యూస్ దిస్ టూత్ పేస్ట్ డోంట్ కమ్ ఫర్ ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్ ఆల్సో బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు వాటర్లో ఎక్కువ హెవీ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు నో నీడ్ ఎందుకంటే మీరు సిస్టమిక్గా కూడా తాగుతారు కాబట్టి అది మీకు ఈ సలైవా ద్వారా మీ నోట్లో చేరిపోద్ది ఫ్లోరైడ్ కంటెంట్ అన్నది అది చూసుకొని మీరు అప్లికేషన్ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే బెటర్ సో ఫ్లోరైడ్ ఇస్ డబుల్ ఎడ్స్ వాడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ బిలో వన్ థౌజండ్ పీపీఎం ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్ టు ప్రివెంట్ కేరీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ పీపీఎం ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆర్ యూస్ ప్యూరిఫైయర్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ పాసిబుల్ వే సో దట్ మీకు స్టెయిన్స్ ఫ్లోరైడ్ స్టెయిన్స్ రాకుండా అవాయిడ్ చేస్తుంది ఇవే కాకుండా ఒకవేళ ఓవర్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ద్వారా చేస్తే పళ్ళు మాత్రమే కాదండి మీ బాడీలో బోన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ సైనింగ్ ఆఫ్ నికిత థ్యాంక్ యూ